Głównie zajmuję się filmem animowanym, ale też różnymi innymi mediami, łącząc je w różne konfiguracje. Artysta powinien mieć świadomość tego, jak działają elementy, których używa na niego samego, na widza, na siebie, jakie generują mm, jakieś interakcje. Smok się obraził, że traktują go jak przygłupa. Z tych nerwów zaczął znosić jaja. Zauważyłam na sobie, że im mniej jest tych elementów, tym mniej muszę się skupiać na jakby mnogości różnych środków, jakie mam do dyspozycji, mnogości tych interakcji, a mogę eksplorować bardziej w głąb danego jednego pojedynczego elementu i jego jakieś tam siły oddziaływania. Jego czystość w tej, w tej chwili jakby jest tutaj jego siłą, tak. W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny. Każdy kolor, każda kreska, każdy element graficzny w obrazie, czy animowanym, czy płaskim, pojedynczym ma jakieś swoje znaczenie, ma jakąś swoją symbolikę, koresponduje jakoś z innymi elementami na obrazie. To jest też forma, która wciąż nie przestała mi się podobać czyli upraszczanie warsztatu do bardzo prostych, skromnych, policzalnych na palcach jednej ręki środków, do upraszczania ilości kolorów. Myślę, że dlatego, że mogę je wtedy kontrolować. Zajmowałam się dużo sobą jako kobietą i ten temat w jakimś sensie pojawiał się jako leitmotiv w bardzo wielu moich pracach i niewykluczone, że ona jakby jakoś powróci. To są szkice, które przygotowałam z różnych moich prac na taką wystawę pod tytułem Autoportret, czyli co bym nie robiła i tak będzie o mnie, który to tytuł bardzo dobrze oddaje charakter mojej wcześniejszej twórczości, czyli pewien autotematyzm i ciągłe analizowanie samej siebie. Można by to w jakimś sensie zakwalifikować do sztuki feministycznej. Jestem w takim procesie przekształcania jakiegoś wewnętrznego. Do tej pory pociągała mnie bardzo sztuka figuratywna i znaczeniowa, która opowiada zawsze jakąś historię, która ma określoną fabułę, która mm, opisuje pewne idee, koncepcje i emocje przez konkretną historię. Ale właśnie jestem na takim etapie, żeby się wydobyć z tych swoich preferencji, z tych swoich przyzwyczajeń i z tych swoich y, utartych ścieżek i szukam jakichś innych y, możliwości wypowiedzenia się. To jest y, taki nowy pomysł, nad którym teraz pracuję, który jest związany z kolekcją Cezarego Kaszewskiego, który zbiera krawaty. Będę z tego szyła płaszcz, ale przy okazji pomyślałam, że ponieważ wzory na tych krawatach, też i takie abstrakcyjne wzory, są po prostu idealne do tego, żeby je jakoś zanimować, więc zaczęłam jakby sobie wymyślać jakieś krótkie formy animowane, bazujące na tych wzorach. Szukam w takim obszarze, który był zawsze dla mnie obcy, którego zawsze nie rozumiałam i nie potrafiłam się w nim wypowiadać, czyli w abstrakcji. W obrazie, który pozwala widzowi i nie zabrania uruchamiania pewnych znaczeń w jego głowie, ale sam w sobie nie posługuje się takimi prostymi środkami do wizualizowania tych znaczeń. Wyszłam właściwie od takiej wizualności testów na inteligencję, to, z czym kojarzą mi się zazwyczaj tego typu testy, polega na wypełnianiu pustego pola według określonego wzoru wynikającego z pozostałych elementów w danym zadaniu. Tak naprawdę, zwłaszcza w świecie sztuki, nie ma jednej prawdziwej odpowiedzi. Rzeczywistość nie jest prosta i dwuwymiarowa i jest, jest skomplikowana, zawiera w sobie mnóstwo różnych rozwiązań, które istnieją w życiu, ale na przykład testy na inteligencję tego nie uwzględniają. Akurat jestem w takim momencie, w którym chciałabym się jakoś wydobyć poza, poza to, co do tej pory robiłam, jak już wcześniej wspomniałam. I tak naprawdę nie do końca wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Być może z powrotem na te same utarte ścieżki, a być może zupełnie gdzieś w kosmos, więc trudno mi powiedzieć.